ο γάτο είναι μαγικό. Τρέχει κοντά του και του μιλάει. Καλημέρα! Ξέρει πώ θα φτάσω στο σπίτι τη μουσική. Στο σπίτι τη μουσική, του αποκρίνεται εκείνο με ανθρώπινη λαλιά. Εγώ στο λέω αυτό. Εγώ ο γάτο πιθαγόρα. Άλλαξε τη ρότα σου. Το γιατί δεν είναι τη ώρα. Και κάνω να φύγει. Μεγάλη μου τιμή που σε γνωρίζω. Μα αυτό που μου ζητά στο νου δεν βάνω. Αγαπώ τη μουσική και για τη γιορτή τη τραγούδι θέλω δώρα να τη κάνω. Θόρυβο και φασαρία θα βρει μόνο εκεί, απαντά εκείνο. Τα μουσικά όργανα μαλώσαν, τρέχοντα έφυγα. Μα άκουσα πω την πόρτα του σπιτιού διπλοκλειδώσαν. Πω τη συμφορά, δείξε μου γρήγορα το δρόμο. Γεμάτος γρίφος που μόνος πρέπει να απαντήσεις. Αν ακόμα θες στο σπίτι της μουσικής να φτάσεις, ακολούθα με. Δεν πρέπει άλλο να αργήσεις. Έτσι και έγινε. Μπροστά τραβάει ο γάτος πιθαγόρας και πίσω μαέστο. Σε ένα τρίστρατο. Για να βρει ποιο είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, πρέπει να βρει το μονοπάτι που κρύβει μέσα του ότι θε να ευχηθεί. Τη μελωδία για τα χρόνια πολλά. Έτσι είπε ο γάτο των Μαέστρων και πρόσπασε. Το σημάδι έχει ένα διαφορετικό ήχο. Για να τον ακούσεις, πάτησε πάνω στα χρωματιστά σημάδια που θα βρεις στο κάτω μέρος της εικόνας. Ποια σειρά από σημάδια πρέπει να περπατήσει ο μαέστρος για να ακουστεί η μελωδία για τα χρόνια πολλά που θα τον οδηγήσει στο σπίτι της μουσικής. Για να ακούσεις ξανά την για τα χρόνια πολλά πάτησε πάνω στο ηχείο Προσπάθησε ξανά. Σωστά, έτσι και έγινε. Ο μαέστρος διάβασε σωστά τα ίχνη. Και ο δρόμος ανοίχθηκε μπροστά του. Δεν πέρασε πολλή ώρα και να! Ο γάτος Πιθαγόρας και ο μαέστρος βρίσκονται μπροστά από μια σκάλα με μουσικά σκαλοπάτια. Είναι η σκάλα της μουσικής. Ο γάτος Πιθαγόρας πηγαίνει μπροστά. Έχει κάνει, βλέπετε, τόσες φορές αυτόν τον δρόμο. Μα πριν ανέβει τη σκάλα. Σκέφτεται να φάει ένα ψαράκι από τη λίμνη που βρίσκεται εκεί δίπλα. Παίρνει το ψάρι και το κρατά στο στόμα του. Ανεβαίνει το πρώτο σκαλί. Το δεύτερο, πανά σου το ψάρι γλιστρά και πέφτει ξανά στο πρώτο σκαλί. Κατεβαίνει να το πιάσει και λέει στον μάιστρο. Για να ανέβει στη σκάλα, θέλω να βεβαιωθώ πω άξιο είσαι τόσο. Τη μαγική πόλη τη μουσική. Σε σένα θα νερώσω. Και συνέχισε και είπε. Μπορείς τους ήχους που άκουσες να τους γράψεις με αριθμούς. Κάθε σκαλοπάτι έχει έναν διαφορετικό ήχο. Για να τον ακούσεις, πάτησε πάνω τους. Τους αριθμούς μπορείς να τους τραβήξεις με το ποτίκι πάνω από τα σκαλοπάτια και να τους βάλεις μέσα στη δύναμη. Αν θέλει.
Μόλις να ακούσεις ξανά τα μουσικά βήματα του χάτου, πάτησε πάνω στα ερηχεία. το μοτίβο που έγραψες να το επαναλάβεις άλλες τρεις φορές. Ο μαέστρος χρόνο δεν χάνει και βάζει τη σειρά ήχους και αριθμούς. Ο γάτος Πυθαγόρας τότε ανεβαίνει ξανά στο δεύτερο σκαλί. Μετά στο τρίτο, μα ούψ! Το ψάρι γλιστράφει το στόμα του και πέφτει ξανά στο δεύτερο σκαλί. Αμέσως ο γάτος λέει στον μέστρο «Μπορείς τους ήχους που άκουσες να τους γράψεις με αριθμούς» το μοτίβο που έγραψες να το επαναλάβεις άλλες τρεις φορές. Ο μαέστρος προσπάθησε μια, προσπάθησε δυο, ώσπου να, τα κατάφερε. Τρεις αμέσως βρίσκονται πάνω από τα σύνδευα. Τρεις πόλεις φαίνονται από μακριά. Ποια όμως είναι η πόλη της μουσικής, ρωτάει ο μαέστρος. Αυτό θα μας το πεις εσύ, απαντά ο γάτος Πυθαγόρας. Άκουσε προσεκτικά τον ήχο της μαγικής πόλης της μουσικής και ακολούθησε το. Προσπάθησε ξανά. Σωστά. Έτσι και έγινε. Και ευθύς ένα μουσικό χαλί ξεδιπλώνεται πάνω από τα σύννεφα και ο μαέστρος μαζί με τον γάτο πιθαγόρα βόρεια του περπατού. Ξαφνικά τα γυαλιά του μαέστρου πέφτουν. Όλα θολώνουν και ο μαέστρος δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ακόμα και απλά αντικείμενα. Ο γάτος Πυθαγόρας του λέει «Αν θέλεις να φέρεις τα γυαλιά σου πίσω ξανά σε σένα, προσπάθησε χωρίς αυτά. Όνομα να δώσεις σε τρία αντικείμενα και όχι σε ένα. Με τι μοιάζει αυτό το αντικείμενο» ο μαέστρος και τη φαντασία περισσότερο από τη λογική εμπιστεύτηκε τα γυαλιά γύρισαν με τρόπο μαγικό μπροστά στα μάτια του και να στέκουν τώρα και οι δυο τους έξω από το σπίτι της μουσικής Μαέστρο λέει ο γάτος για να μπει στο σπίτι της μουσικής το σωστό ρυθμό μένει να βρεις ευθύς ένα κεραυνό φωτίζει την πόρτα του σπιτιού της μουσικής Άκου προσεκτικά τους χτύπους, τους μεγάλους και τους μικρούς. 
Με τους ίδιους χρόνους την πόρτα χτύπα, όπως λέει η καρδιά και ο νους. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα βρεις τρία διαφορετικά σημάδια, που αν τα πατήσεις βγάζουν ήχους. Το κάθε σημάδι έχει διαφορετική χρονική αξία. Το πρώτο ακούγεται πολύ ώρα, το δεύτερο λιγότερο και το τρίτο ακούγεται μόνο για μια στιγμή. Μπορείς να βάλεις στη σωστή σειρά τα σημάδια για να ακουστεί ο ήχος που προηγήθηκε. Αν θες να ξανακούσεις τον ήχο, το ρυθμικό μοτίβο, πάτησε πάνω στο οικόσιμο του σπιτιού της μουσικής. Χτύπησε μια, χτύπησε δυο, στο τέλος τα κατάφερε. Όμως η πόρτα δεν άνοιξε. Τότε ακούστηκε μια δυνατή φωνή. Ποιος τάχα έφτασε ως εδώ και τι γυρεύει. Ήταν τα μουσικά όργανα που ρωτούσε. Ο μαέστρος προσπάθησε να τους μιλήσει, να εξηγήσει πώς και τι. Μάτα όμως, η φωνή του δεν μπορούσε να περάσει την πόρτα. Δεν έφτανε στα μουσικά όργανα. Τότε ο γάτος Πυθαγόρας του εξήγησε πως μια κατάρα έχει πέσει στο σπίτι της μουσικής. Κανείς να μην μπορεί να τους μιλήσει και εκείνα όσο και να μιλούν να μην μπορούν να στενοηθούν. Γι' αυτό και κάθε μελωδία είχε γίνει θόρυβος φρικτός. Τότε, τότε ο μαέστρος κουνάει το ραβδί του τρεις φορές και εμφανίζει ένα μαγικό σακί. Έφτασα ως εδώ λέει. Θα μπω μέσα ο κόσμος να χαλάσει. Τι θα κάνεις, ρωτάει ο γάτος Πυθαγόρας. Έχω μια ιδέα, λέει ο μαέστρος και αρχίζει να βγάζει λέξεις μέσα από το σακί του. Ύστερα έκρυπε μέσα σε κάθε χτύπο μια συλλαβή και τις έστελνε στα μουσικά όργανα. Οι λέξεις αυτές ήταν μια παροιμία. Κάθε λέξη της παροιμίας Συλλαβές και άλλες που ακούγονται πιο σιγά. Οι δυνατές είναι αυτές που έχουν τόνο πάνω τους και αντιστοιχούν με τις όρθιες γραμμές. Ο ρυθμός που έχουν οι λέξεις της παρμίας είναι... Τα μουσικά όρκα άρχισαν να μιλάνε.
σαν ξανά να μιλούν με μελωδίε. Ο μαέστρο χάρισε στα μουσικά όργανα μια παρτιτούρα για τη γιορτή του και όλοι μαζί άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν. Και ζήσαμε αυτή.